de un usuario de la base de datos entonces para esto vamos al proyecto nos vamos a la ventana de editar editar estudiantes esta acción entonces estos campos por defecto supongo que están deshabilitados se le dé clic aquí luego ya nosotros hayamos preparado el método el método que se llama habilitar que está para que se habilite cuando bueno, le demos guardar vamos a por último invocar el método de habilitar para que vuelva y se bloquee entonces vamos a programar esta acción en buscar vamos a programar en buscar entonces tenemos set de nombres y vamos a colocar txt y de a esta variable bueno ya esta tiene vamos a programar esta acción de este otro aquí vamos aquí vamos a ver controlador estudiante como se llama el método vamos aquí a navegador el método se llama edit y recibe una variable tipo estudiante entonces listo vamos aquí a editar y vamos a crear la conexión Manager Factory Conexión Igual a New Disculpe Que me equivoco en este pedazo Que es existencia Existencia punto Create Entity Manager Factory Estamos en el nombre de la conexión, la tenemos en el archivo meta. Aquí está. Esperemos a que cargue. Aquí está. Copiamos. Pegamos aquí dentro. Vamos a crear la variable controladora que es el que hacemos estudiante. Control, crea control, control, base igual a new estudiante, control, pasamos la conexión, listo, ya tenemos la conexión a la que dato y tapo sus metros, entonces vamos a utilizar la edad que recibe una variable tipo estudiante, entonces necesitamos una variable tipo estudiante estudiante está se va a llamar e, como si lo hubiéramos llamado new estudiante listo vamos a consultar entonces decimos control decimos control punto fin estudiante por id entonces le pasamos el id el id en este caso vamos a recuperarlo sí. integer para pasar de string a un a entero punto parcel y dentro de xt id punto este y vamos a guardar todo el mundo no hay tipo estudiante vamos a guardarla aquí en esta variable e igual e igual e igual a lo que devuelve el método de portal estudiante vamos a hacer aquí una cláusula if if 
e es igual igual a mu dice el otro frame punto so mensaje de algo hacemos el contexto y el mensaje que se quiere mostrar el usuario no pudo ser encontrado el ser si es falso y si lo encontró vamos a mostrar los datos el decimos e punto mentira txt nombre punto set e punto get nombre txt apellido punto set e punto apellidos nombres apellidos y el ID de curso y hacemos y e punto y ID de curso curso código igual igual a mil se quite y de curso punto test lo colocamos aquí sin asignar sin asignar el c aquí se va a pasar aquí le pasamos txt en caso de que si tenga punto set son enteros en ese momento de barrio listo ya está ya tenemos el buscar ahora vamos a editarlo si lo encontró tenemos que habilitar tenemos que lo encontró lo coloqué aquí entonces cuando se le dé aquí a este botón habilitar el de, el va a habilitar los campos el va a habilitar los campos cuando se le dé acá en, en guardar en guardar no se le da aquí habilitar campos habilitar campos vamos a deshabilitar el limpiar vamos a deshabilitarlo también se pide vamos a programar ahora el guardar vamos aquí vamos a unir el tipo al código de arriba y vamos a copiar estas tres cositas lo necesitamos acá también y poner la misma vista Entonces vamos a guardar donde decimos e punto set nombre txt nombre punto txt tenemos que al usuario dije todos los nombres y están en los campos hay que recuperarlos y metérselos a la variable punto set apellido txt apellidos punto get e punto set identificación identificación que es igual a txt eh, 
identificación no se puede hacer identificación quieta en la serie set curso código vamos a hacer una pausa aquí entonces aquí tenemos si está vacío está vacío vamos a hacer así a ver y te quité y punto punto aquí aquí un objeto digital y comprobamos si está vacío si está vacío si está vacío no hacemos nada pero si no está vacío el C el C hacemos esto el punto C curso código como vamos a decir integer punto parse como y te quité y de curso punto este listo esto debería ya funcionar entonces ya lo colocamos los valores a la variable que te estudiante ahora vamos a decir que la edite que edite el usuario punto edit está edit y le pasa la variable de tipo estudiante me pide que lo con un try catch vamos a cerrar un try catch si todo sale como debe salir mensaje de diálogo dice hacemos un usuario editado correctamente vamos a copiar esto aquí vamos a pegarlo aquí el usuario no pudo ser editado otra vez el error más e punto el mensaje e x punto el mensaje listo a ver que tenemos bueno ya esto debería salir damos abrir la base de datos sea comprobar que si edita o no aquí tenemos como ya tenemos que buscar podemos automáticamente buscarlo vamos a esperar a que corra aquí está vamos a consultar primero el usuario recuerden que hayamos guardado uno 7 1, 3, 4 a ver esperamos no se va a ver pero hay que esperar a que haga las conexiones aquí está no me andes en Google Reis y aquí está no me andes en Google Reis vamos a editar los nombres los apellidos aquí en editar vamos a buscar el usuario Uno, dos, tres, cuatro. aquí nos faltó algo vamos a un momento al código vamos a un momento al código si todo sale bien 
si todo sale bien hasta aquí tengo que llamar al metro de salida para que todo quede como se encontró listo vamos aquí a meditar y vamos a buscar al usuario 1, 2, 3, 4 es así tenemos el 4 y aquí están los datos vamos a habilitar y tenemos que habilitar estos campos ya están habilitados y vamos a colocar ángel ya sería sería a ver un apellido Osuna y vamos a darle guardar edición tienen que deshabilitar todos los campos de nuevo y tiene que aparecer el mensaje de guardado correcto editado correctamente después lo buscamos de nuevo ya aquí hay un error aquí dice aquí está el error si sí, fallamos entonces que colocamos aquí aquí no está vacío entonces entra y al convertirlo da un error da un error entonces aquí encerramos aquí vamos a hacer aquí un try catch try try me voy a hacer todo esto esto hasta aquí vamos a contarlo vamos a meterlo aquí en el try catch la sesión x y listo aquí vamos a guardar vamos a vigilar esto si sale que no se puede convertir entonces si se convierte si se convierte vamos a crear una variable tipo entero llamada y lo pasamos aquí y si se convierte entero todo está bien se código y pero si no no hacemos nada y listo vamos a realizar el proceso de nuevo abrimos estudiante editar vamos a buscarlo aquí está eso ya vamos aquí en guardar y dice el usuario no puede ser editado columna identificación no puede ser nueva error de código insert en estudiante ok vamos a quitar aquí vamos a salir un momento y listo entonces a esto a ver edit vamos a hacer aquí un e punto set identificación vamos a pasar el entero integer integer 
punto par 6 cxt y d punto y listo con esto ya debería bastar vamos a probar ahora 3, 4 vamos a habilitar ahí vamos a cambiar los vamos a escribirle java java vamos a dejarlo así vamos a guardar y aquí está, dice usuario editado correctamente. Si lo buscamos, vamos a buscarlo. Debe aparecer así: curso ya, que es como que editamos. Aquí está. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. No olviden compartir. Compartir es agradecer. Gracias.